हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन करंट अफेयर का एक पूर्ण भाग पहतो यगा अपन महत्व के जे पॉइंट है कि जे ये स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त रहते हैं अशा अनुषंगा लेसन की तैयारी के लिए आज अपन अपने लेसन में सुरुआत करू तो अपने दोन हजार वीस मदले राज्य सेवा अल कि एनआरई कंबाइन अल ये उपयुक्त घड़मोड़े ततला पहला पॉइंट ये तो मे जम्मू काश्मीर के मेजे अविभाज्य जम्मू काश्मीर जे होते शेवट के राज्यपाल रहते थे सत्यमाल मलिक आत्ता जम्मू काश्मीर एक केन्द्रशासित प्रदेश है तो ते नायब राज्यपाल मनु को नेमूक कर गिरीश चंद्र मुर्मू हम नेमूक कर लड़ाख एक केन्द्रशासित प्रदेश बनने लाच राज्यपाल आर के माथूर हे दोनों गोषी लक्षा ठेवा गिरीश चंद्र मुर्मू आ आर के माथूर आता जम्मू काश्मीर जे संविधान होते कारण तीन से सत्तर रद्द के बदल के प्रश्न पर विचार जाऊ शकत तो जम्मू काश्मीर संविधा नाव है रणवीर संविधान जैसे एक कलम होती एकशे अट्ठावन आते कभी स्वीकृत के हो सत्रह नोवेबर एक छप्पन रोजी स्वीकृत के लिए कुछ जम्मू काश्मीर च संविधान सत्रह नोवेबर एक छप्पन कनतर जम्मू काश्मीर व लडाख या दोन केन्द्रशासित प्रदेश तीन सदस्य समिति नेमले हो संजय मिस मित्रा अरुण गोयल आ गिरिराज प्रसाद गुप्ता हाँ तीन सदस्य समिति होती है लक्षा आू दया जम्मू काश्मीर आ लडाख या दोन नवीन केन्द्रशासित प्रदेश में मलमत्ता ने आर्थिक विभाजन ये तत्व नेमने नेमले त्री सदस्य समिति संजय मित्रा अरुण गोयल आ गिरिराज प्रसाद गुप्ता तो हे एक महत्व के चार पॉइंट जाए कि जे अपने डिस्कस कर गरजे होते आता जम्मू क कश्मीर पुनर्रचना अधिनियम जे होते तो राष्ट्रपति की मंजूरी कभी मिला अंलबावनी कभी जाए तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिला होती नौ ऑगस्ट दोन हजार एकोनीसला नौ ऑगस्ट दोन हजार एकोनीसला राष्ट्रपति ने मंजूरी दी अंलबावनी जा एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोनीसला एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोनीसनुसार भारता नकाशा चेंज है जम्मू काश्मीर ये आता केन्द्रशासित प्रदेश मनु कन्सिडर है तर आज लक्षा घया कि एखाद राज्य केन्द्रशासित प्रदेश में रूपांतर होने की भारत मदली पहली घटना है ये लक्षा आू दर पुढ़ पॉइंट है तो मेजे भारता प्रथम महिला डी जी पी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिस मन तो निधन होते हैं कंचन चौधरी मजे तै भारता किरण बेदी हा पैला आई पी एस होते हैं दुसर आई पी एस परंतु पहले डी जी पी जमले बन ले डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिस तो यह सवीस ऑगस्ट दोन हजार एकोनीस रोजी निधन तो एकोशे त्रहत्तर बैच आई पी एस होत्या दोन हजार चार साली उत्तराखंड राज्य डी जी पी मनु नियुक्ति होती भारता पैला महिला डी जी पी ठर हो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिस दोन हजार चार दोन हजार सात यहां कालकंदा रहने लगी है तो बरबर तीन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच महानिरीक्षक पद सुधा सभा होते कंचन चौधरी नाव खूब महत्वाच है किरण चौधरी हाँ सॉरी किरण चौधरी कंचन चौधरी पाजे होते ओके जाऊ दिया नगरिकत्व सुधारणा अधिनियम दोन हजार एकोनीस युद्ध आता मंजूरी दे एक महत्वाच का है तो ज्यादा लोकसभा कभी मंजूरी मिला राज्यसभा कभी मंजूरी मिला विधेयक का है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बंग्लादेश या शेजारील देशा जे हिंदू शीख जैन बौद्ध पारशी आ ख्रिश्चन एक सहा अल्प अल्पसंख्यक समुदाय है ना समुदाय नगरिकां भारताच नगरिकत्व देने बाबत से हे विधेयक है मजे ये मुस्लिम नहीं है ये लक्षा घया ये मुस्लिम नहीं है येनुसार ये बरासा वाद चल होता सदै इशू है मह महत्वाचार नगरिकत्व सुधारणा अधिनियम दोन हजार एकोनीस मे भारत पाक अफगानिस्तान और बंग्लादेश या देशादले जे सहा अल्पसंख्यक समुदाय है ना भारताच नगरिकत्व देने बाबत से विधेयक है या विधेयका लोकसभा मंजूरी मिला होती नौ डिसेंबरला दोन हजार एकोनीसला राज्यसभा अक्रा डिसेंबर दोन हजार एकोनीसला नो लोकसभा तीन से अक्रा विरुद्ध ऐसी या मतान विधेयक मंजूर है और राज्यसभा विधेयक एकशे पंचवीस विरुद्ध एकशे पांच मजे एकशे पांच सदस्य विरोध के होता राज्यसभा तुम्हें प्रकाशा ने लक्षा गया और राष्ट्रपति की मंजूरी होती ती बारा डिसेंबरला मजे नौ डिसेंबर लोकसभा अक्रा डिसेंबर राज्यसभा बारह डिसेंबर राष्ट्रपति की मंजूरी मिला होती तेजनतर पूछता पॉइंट है तो मेजे तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार ये सव एकस ऑगस्टला वितरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हस्ते तो हा जमीन हवा पानी और जीवन गौरव हा चार क्षेत्र में हा पुरस्कार दिला जो ये महत्वाच का है तो दोन हजार अठारह सा जमीनी पर साहस या पुरस्कारा अपर्णा कुमार हाँ पुरस्कार मिला है तो हा पुरस्कार प्राप्त करना देशात पहले आई पी एस ठरले लक्षा आू दिया अपर्णा कुमार देशाला प्राप्त करना प्रथम आई पी एस हा महत्व पॉइंट दीपंकर घोष मरणोत्तर मणिकंदन केला हा पुरस्कार मिला है क्या दुसरा है 
जीवन गौरव पुरस्कार हा वांगचूक शेरपाला मिळालेला आहे हे लक्षात असू द्या बाकी प्रभा राजू प्रभात राजू कोळी जलसाहस महाराष्ट्रीयन व्यक्ती जरूर लक्षात घ्या अपर्णा कुमार हा पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या पहिल्या आय पी एस होत्या आणि त्या आय टी बी पी म्हणजे इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीस त्या डी आय जी म्हणून त्या कार्यरत आहेत हे लक्षात असू द्या अपर्णा कुमारी त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ते म्हणजे एकशे सातवी भारतीय विज्ञान काँग्रेस कुठं पार पडली बेंगलोरला कोणत्या कालावधीमध्ये तीन ते सात जानेवारी दोन हजार वीसला उद्घाटन कोणी केलं नरेंद्र मोदींनी आयोजन कोणी केलं होतं तर विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाने या वर्षीची थीम काय होती तर थीम होती सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी रुरल डेव्हलपमेंट हा भारतीय विज्ञान काँग्रेसची थीम काय सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी रुरल डेव्हलपमेंट ओके त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ते म्हणजे सुप्रशासन निर्देशांक कुणी डिक्लेअर केला तर भारताचं जे कार्मिक मंत्रालय यांनी आकडेवारी डिक्लेअर केली या आकडेवारीनुसार देशातली पहिली पाच राज्यं कोणती की जी सुप्रशासन निर्देशांकामध्ये अव्वल आहेत तर त्यातलं तुम्हाला फोकस करायचं ते म्हणजे महाराष्ट्र महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे पहिला क्रमांक तमिळनाडूनं पटकावला आहे तिसरा आणि चौथा क्रमांक अनुक्रमिक कर्नाटक व छत्तीसगडचे म्हणजे तमिळनाडू महाराष्ट्र कर्नाटक आणि छत्तीसगड हे पहिले चार नंबर क्रमांक तुम्हाला डेफिनेटली लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आता जर सुप्रशासन निर्देशांकामध्ये ईशान्येकडचे रा राज्याने डोंगराळ भाग याच्यामध्ये गट केला होता त्याच्यामध्ये पहिला क्रमांक पटकावला आहे तो म्हणजे हिमाचल प्रदेशनं आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पहिला क्रमांक पटकावला आहे पुदुच्चेरीनं हे पॉईंट सुद्धा जता जरूर लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे त्यामुळे तमिळनाडू राज्याद्वारे राज्य फुलपाखरू जाहीर झाले म्हणजे तामिळ योमेन ह्या फुलपाखराच राज्य फुलपाखराचा दर्जा त्यांनी दिले आणि अशा प्रकारे राज्य फुलपाखराचा दर्जा देणार तमिळनाडू देशातलं पाचवं राज्य ठरले पहिलं राज्य होतं ते महाराष्ट्र महाराष्ट्रानं ब्ल्यू मर्मन असं नाव दिलेलं होतं तर महाराष्ट्रामध्ये आता राज्य फुलपाखरू जाहीर करणारे भारतातल्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र एक नंबर उत्तराखंड दोन नंबर कॉमन पिकऑप कर्नाटक तीन नंबर सदर्न बर्ड विंग्स चार नंबर केरळचा येतो मलबार बँडेड पिकॉक आणि पाचवं येतं ते म्हणजे तामिळ येवमेन हा हे पाचवं राज्य झालं म्हणजे महाराष्ट्र उत्तराखंड कर्नाटक केरळ आणि तमिळनाडू अशी पहिली पाच राज्य आहेत की ज्यांनी फुलपाखरू राज्य फुलपाखरू जाहीर केलेलं आहे त्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे असोचम परिषद असोचम म्हणजे काय तर असोसिएटेड मेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आता असोचम महत्त्वाचं काय आहे तर याची स्थापना दोन हजार सॉरी एकोणीसशे एकवीस साली झाली होती आणि दोन हजार एकवीस साली याला शंभर वर्ष पूर्ण होणार आहेत त्यामुळे असोचमची परिषद महत्त्वाची आहे दोन हजार एकोणीसला जी असोचमची परिषद झाली त्याची थीम होती न्यू इंडिया अस्पायरिंग फॉर फायव्ह ट्रिलियन यू एस डी न्यू इंडिया अस्पायरिंग फॉर फायव्ह ट्रिलियन यू एस डी तर हे कुठं असोचमच्या भारतामध्ये शाखा आहेत तर बेंगलोर अहमदाबाद कोलकत्ता ओके त्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे लैंगिक समानता निर्देशांक कोणी जाहिरी केला तर जागतिक आर्थिक मंचानं हा जाहिरी केलेला आहे भारताचा क्रमांक किती वा आहे एकशे बारावा आहे किती देशामध्ये तर एकशे त्रेपन्न देशामध्ये दोन हजार अठरा साली किती होता एकशे आठवा होता आपल्या शेजारील देशामध्ये जर बघितलं तर आपण सगळ्यात खाली आहे एकशे बाराव्या नंबरला चीनचा एकशे सहा आहे नेपाळ एकशे एक आहे श्रीलंका एकशे दोन आहे हा ते हे लक्षात घ्या पाकिस्तानचा नंबर किती आहे शेवटून तिसऱ्या स्थानी हा पाकिस्तानचा लैंगिक असमानता तर लैंगिक समानता हा निर्देशांक कधीपासून जा जारी केला जातो तर दोन हजार सहा सालापासून तो जारी केला जातो त्याच्यानंतर भारत आणि रशिया या दोन देशादरम्यानचा संयुक्त लष्करी सराव त्याचं नाव आहे इंद्र त्याच्यानंतर हिट वेव्ह दोन हजार वीस ही जी कार्यशाळा झाली ती बेंगलोरला झाली होती पुढचा पॉईंट आहे युनिसेफच्या डॅनी अकाय ह्युमॅनिटेरियन अवॉर्ड या पुरस्कारानं कोणाला सन्मानित करण्यात आले तर प्रियंका चोप्रानं सन्मानित करण्यात आले नागालँड राज्यानं कोणत्या वर्षी कोणत्या दिवशी द्वितीय मधमाशी दिन साजरा केला तर पाच डिसेंबरला केला होता त्याच्यानंतर महत्वाचा पॉईंट आहे हा की परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो देशातला पहिला कॉर्पोरेट बॉन्ड ई टी एफ कोणता आहे तर भारत ई टी एफ भारत ई टी एफ हा देशातला पहिला कॉर्पोरेट बॉन्ड आहे ई टी एफ तर हा एक पॉईंट मला जातं तर जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी किंवा त्याला आपण नाडा म्हणतो या नाडाचं सदिच्छा दूत म्हणून एका अभिनेत्याची नेमणूक करण्यात आली तर तो अभिनेता आहे सुनील शेट्टी नाडाचा सदिच्छा दूत म्हणून सुनील शेट्टीची निम निम निवड झालेली आहे आणि दुसरं लक्षात घ्या की रशियावर सध्या चार वर्षाची बंदी आहे डोपिंग एजन्सी त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा 
तर या तेराव्या क्रमांकाच्या स्पर्धा होत्या कुठं पार पडल्या तर नेपाळमधल्या काठमांडू पोखरा या ठिकाणी कालावधी होता एक ते दहा डिसेंबर सर्वाधिक पदक विजेता आहे भारत एकूण तीनशे बारा पदकं भारतानं जिंकलेली आहेत दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेची सुरुवात कधी झाली होती तर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी सालापासून एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी सालापासून आजपर्यंत भारत पदक तालिकेमध्ये अव्वल राहिलेला आहे तीनशे बारा पदकामध्ये भारताला एकूण एकशे चौऱ्याहत्तर सुवर्ण आहेत त्र्याण्णव रोपे आणि पंचेचाळीस कांस आहे दुसरं पदक दुसरा क्रमांक मिळवला आहे नेपाळला दोनशे सहा पदक आहेत त्यामध्ये एकावन्न सुवर्ण साठ रोपे आणि पंच्याण्णव कांसे तिसरा आहे तो श्रीलंकेचा कारण श्रीलंकेमध्ये एकूण पदकांची संख्या नेपाळपेक्षा जास्त असली तरी सुवर्णाची पद संख्या कमी आहे त्यामुळं तिसरा क्रमांक श्रीलंकेचा आणि पाकिस्तान हा चौथा क्रमांकावर आहे हे लक्षात असू द्या त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे ते म्हणजे जगातल्या पहिल्या इलेक्ट्रॉनिक विमानाचं कॅनडामध्ये उ उड्डाण झालेलं आहे दहा डिसेंबर दोन हजार एकोणीस रोजी कॅनडामधलं जे फँकुअर शहर आहे याच्या जवळच्या बेटावरून इलेक्ट्रिक विमानाचं उड्डाण झालंय जवळजवळ पंधरा मिनिटं हे उड्डाण झालं होतं विमान कंपनीचं नाव आहे हार्बर एअर काय आहे हार्बर एअर विमान कंपनीचं नाव विमान हे सिक्स सीटर होतं तर हे लक्षात असू दे की वन लायनरमध्ये विचारलं जाऊ शकतं जगातल्या प्रथम इलेक्ट्रॉनिक विमानाचं उड्डाण कुठून झालं तर ते कॅनडामधून झालं त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे ते म्हणजे एकशे सहावी सव्वीसावी घटनादुरुस्ती विधेयक दोन हजार एकोणीस सध्या चर्चेत होतं का तर घट राज्यघटनेचं जे कलम एकशे चौतीस आहे ना त्या कलमानुसार ज्या अनुसूचित जाती जमाती असेल ना तर यांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचं हे विधेयक होतं दहा वर्षाच्या मुदतीसाठी वाढवण्याकरता म्हणजे दोन हजार वीसला त्याची मुदत संपते दोन हजार तीसपर्यंत वाढवण्यासाठी आता या विधेयकामध्ये महत्वाची गोष्ट काय आहे तर याच्या अगोदर ना अँग्लो इंडियन समुदायाला सुद्धा आरक्षण वाढवून देण्यात येत होतं परंतु या विधेयकामध्ये त्याबाबतची तरतूद केली जाणार नाही त्यामुळं तृणमूल काँग्रेसचे जे खासदार आहेत सौगतराय यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता पहिल्यांदा तर तुम्ही जे टी व्ही पाहत असाल तर तुम्हाला ते नक्की समजण्यात आलं असेल आता संसदेमध्ये अनुसूचित जमाती जागा राखीव किती आहे सत्तेचाळीस जागा राखीव आहेत आणि अनुसूचित जाती जातीस चौऱ्याऐंशी जागा राखीव आहेत देशातल्या विधानसभेमध्ये अनुसूचित जातीस सहाशे चौदा आमदार मतदारसंघ राखीव आहेत आणि पाचशे चौपन्न आमदार मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत तर ह्या गोष्टी सुद्धा जसं जसं तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे मानव विकास निर्देशांक डिक्लेअर कोण करतं जारी करतं यु एन डी पी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम निकष काय आहेत तर दीर्घ व निरोगी जीवन ज्ञानाची सुगमता योग्य राहणीमान भारताचा क्रमांक कितवा आहे एकशे एकोणतीसावा एकशे अठ्ठ्याऐंशी देशामध्ये दोन हजार अठरा साली तो एकशे तिसावा होता एक सानोनी प्रगती झाली भारताचा एच डी आहे किती आहे तर झिरो पॉईंट सहाशे सत्तेचाळीस भारत कोणत्या गटामध्ये मोडतो तर मध्यम मानव विकास गटामध्ये मोडतो पहिला क्रमांक कोणता आहे तर तो आहे नॉर्वेचा एवढं लक्षात ठेवा पहिले पाच देशामध्ये नॉर्वे स्वित्झर्लंड आयर्लंड जर्मनी आणि हाँगकाँग पण नॉर्वे लक्षात ठेवा झिरो पॉईंट नऊशे चोपन्न ब्रिक्स राष्ट्राचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये भारत सगळ्यात तळाला आहे चीन पंच्याऐंशी ब्राझील एकोणऐंशी रशिया एकोणपन्नास आहे आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका एकशे तेरा आहे तर भारताच्या शेजारच्या राष्ट्रामध्ये बघितलं तर पाकिस्तान एकशे बावन्न आहे हे तेवढं जरूर लक्षात घ्या शेवटचे राष्ट्र कोणता आहे तर नायझर एकशे एकोणनव्वदावा देश त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे मा आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन कधी सेलिब्रेट होतो तर दहा डिसेंबरला होतो या वर्षीचा म्हणजे दोन हजार एकोणीसचा एकाहत्तरावा आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन सेलिब्रेट झाला त्याची संकल्पना होती युथ स्टँडिंग अप फॉर ह्युमन राईट्स हां पहिला मानवी हक्क दिन कधी सेलिब्रेट केला होता तर दहा डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला सेलिब्रेट केला होता त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे ते म्हणजे झारखंडमधलं महू अमिलन रेल्वे स्थानकामध्ये मोफत वायफाय उपलब्ध करून देण्यात आले आणि ते भारतातलं पाच हजार पाचशे वर रेल्वे स्थानक ठरले की जिथं मोफत वायफाय मिळत आहे तर हे एक लक्षात असू द्या दोन हजार सोळा साली पहिल्यांदा वायफाय मुंबई सेंट्रल स्टेशन ठरलं होतं त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे ते म्हणजे साहित्य क्षेत्रातला मूर्तीदेवी पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला तर डॉक्टर विश्वनाथ तिवारींना कोणत्या आत्मचरित्र आहे त्यांचं अस्थी और भौती हे त्यांचं आत्मचरित्र आहे डॉक्टर विश्वनाथ तिवारींना मूर्तीदेवी पुरस्काराचं कितव वर्ष आहे तेहत्तीसावं प्रो वर्ष आहे प्रत्येक वर्षीमध्ये इंग्रजी किंवा भारतीय भाषा साहित्यामध्ये ज्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली अशा साहित्यिकांना किंवा लेखकांना हा पुरस्कार देण्यात येतो तेव्हारी ना इतर पुरस्कारामध्ये व्यास सन्मान मिळाला आहे हिंदी गौरव पुरस्कार मिळाला आहे पुष्किन सन्मान सुद्धा मिळाला आहे त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ते म्हणजे भारतीय पोषण गाण हे जारी करण्यात आले गाणं तर उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते हे जारी करण्यात आले तर भारतामध्ये दोन हजार बावीस पर्यंत कुपोषण मुक्त करण्यासाठी हे याचा सहाय्य होईल असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलेला आहे याचे गीतकार आहेत प्रसून जोशी गायक आहेत शंकर महादेवन हे जरूर असू द्या 
भारतीय पोषण गान हे जी पोषण योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन ये अंतर्गत लॉन्च कर ही पोषण योजना कभी लॉन्च कर आठ मार्च दो हजार अठारह नरेन्द्र मोदी ने ही सुरू के लिए होती पोषण का फुलफॉर्म यो प्राइम मिनिस्टर ओवरचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन तो भारताला का पोषण मिशन अंतर्गत दोन हजार बावीस पर्यत कुपोषण मुक्त कराए योजना को है तो केन्द्रीय महिला व बाल विकास विभाग की ही योजना है तनतर पूछता पॉइंट है तो मेजे एफ एस आई द्वारे सुरू कर ईट राइट दोन हजार अठारह या मोहिमे मधे देश पेल ईट राइट स्टेशन का मान कु मुंबई सेंट्रल स्टेशन लिखा है हमें ईट राइट और ईट सेफ अ मुख्य दोन कन्सिडर महत्व के आधार है तनतर पूछता पॉइंट है तो मेजे बलुंडिया और पुरस्कार पुरुष गटा विजेता है लिओनेल मेसी अर्जेंटिना चाहता सहा वेला मिला है दोन हजार नौ दहा अकरा बारा हा सलग चार वर्षी मिला दोन हजार पंद्रह सुधा लिओनल मेसी हा पुरस्कार मिला होता महिला गट विजेता मधे मेगन रैपिनो अमेरिके है कोपा चषक एक वर्षा खाली सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटू मतीस टी लिगेट ये मिला है तनतर पांच डिसेंबर हा जागतिक मृदा दिन मन सेलिब्रेट किया दोन हजार तेरह सालापासन युनाइटेड नेशन्स द्वारे हा साजरा किया हजार एकोनीस संकल्पना होती स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर अभी एम होती तर हा एक पॉइंट जो जो तुम्हारा महत गरजे चाहिए जागतिक एड्स दिन कभी सेलिब्रेट किया जो तो एक डिसेंबरला हू दौरे मजे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारे साजरा किया जो एक अठ्या पास हा दे दिवस साजरा किया जो है यवर्षी की संकल्पना होती कम्युनिटीज मेक्स द डिफरन्स का होती कम्युनिटीज मेक्स द डिफरन्स नोबेल पारितोषिक दोन हजार एक सगैंक महत है परंतु रसायनशास्त्रा मध्या नोबेल पारितोषिक मे जॉन गुपन युफ हे नोबेल पुरस्कार मिलने सर्वतान वयोवृद्ध व्यक्ति ठरले सर्वतुण व्यक्ति है मेला लईसूप जाए एवडाज फ पॉइंट सा अपन हा पॉइंट घ नोबेल पुरस्कार हे अगोदर ऑलरेडी डिस्कस के लिए परंतु वया सत्त्याण्व वर्षी नोबेल पारितोषक को मिला है तो जॉन गुपन इनफ आनी सर्वतुण मेला लईसूप जाए एवं जरी लक्षा तरी मोर दैन इनफ है कनतर महाराष्ट्र में राज्य आनीबाणी जाहिर कलम होता कलम तीन से छप्पन नुसार आता देशा मे एक एकशे तेतीस वेला लागू कर पैयांदा वपर कर पंजाब राज्य मे आता महाराष्ट्र में एक तीन वेला पैयांदा ती फेब्रुवारी से जून एक ऐसी एकशे बारह दिवस होती नीलम रेज राजीव रेड्डी राष्ट्रपति होते राज्यपाल होते सर सादी काली दुसरंदा जाहिर अठावी सप्टेंबर से तीस ऑक्टोबर दोन हजार चौदह बत्तीस दिवस राष्ट्रपति होते प्रणब मुखर्जी राज्यपाल के शंकर नारायण कनतर बारह नोवेबर दोन हजार बावीस बारह नोवेबर के बावीस नोवेबर दोन हजार एकोनीसला दा दिवस लागू होती रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भगत सिंह कोश्यारी का होते राज्यपाल होते तो यह लेसन मे अपन एवडे महत्व के करंट अफेयर रिनेटेड महत्व के पॉइंट शॉर्ट बट स्वीट कवर के लिए आय होप ये लेसन तुम्हारा आवड़े अल जर आवड़ तो जरूर लाइक करा चैनल सब्सक्राइब के नक्की सब्सक्राइब करा तुम्हारे मित्रांपन शेयर करा धन्यवाद